What the hell? Minecraft no canal do Weasel. Está tudo maluco ou quê? Mas espera. É a Minecraft Story Mode. The Telltale Series. Ok? Haha. <risos> Ontem recebi o um comentário de um subscritor a dizer Weasel, podias fazer Minecraft Story Mode? Obviamente apareceram lá alguns montes de pessoal a dizer Pá, o Weasel não faz Minecraft. O Weasel não faz Minecraft. Até que apareceu o Duarte, o David Duarte e disse Calma aí. Isto é Minecraft Story Mode. The Telltale. E eu... Fiquei naquela, mas what the hell, a Telltale tem um jogo de Minecraft? Hmm. Então olha, vou experimentar aqui num vídeo completamente extra de domingo à tarde. Espero que se tenham divertido com o Animatronics, apesar de eu não ter ainda acabado aquela bosta. Nunca mais é ontem, ao ok, mandro, ok, tano. Portanto, o que é que é isto, ok? Habilitar, habilita-me essa merda toda. No entanto, espero que se tenham divertido. Apanhei logo um puto de um cagaço logo no início, que até ia-me saltando o headphone da cabeça, meu. Portanto, olha... Espero que, tenham, espero que tenham gostado. Se não viram, já sabem, vão espreitar se eu às 5 da tarde. Em relação aqui a Minecraft Story Mode, malta. Se vocês gostarem, temos sério. Pronto, basicamente é isso. Amanhã vou então uh, estrear o um novo horário. Vocês, desde já, obrigado pelo vosso feedback. Uh, acho que vou manter o, o vídeo das 5. Vou então avançar o vídeo do meio-dia para uma da tarde. Também é melhor para mim. Se acontecer alguma coisa, sempre mais uma horinha. Em relação ao das 5 da tarde, por aquilo que vocês me disseram, vocês falarem 6 e meia, 6, 6 e meia, 6... Para já vou manter os das 5, vamos ver como é que corre durante esta semana, se por acaso acharmos melhor avançar uma hora, então tranquilo, avançamos uma hora, sem problema absolutamente nenhum. Portanto, amanhã à 1 da tarde, então, Ori and the Blind Forest, e às 5 da tarde, Deus Ex Mankind Divided. Se curtirem Minecraft Story Mode, e se eu conseguir gravar, então orientamos ali uma horinha, talvez às 7 da tarde, ou às, ou às 8, para sair Minecraft Story Mode. Fica ao vosso critério. Grande abraço, vamos lá então ver. Uh, escolha a sua aparência... São gajas, não é? Como é que o gajo consegue perceber? Ok, então vamos aqui para o, para, o, para o manel dos suspensórios vermelhos ou dos suspensórios verdes. Vamos para o manel dos suspensórios vermelhos. Não conheço. Ordem da Pedra. Iniciar episódio 1. Ora, pelo que eu sei também, daquilo que eu estive a ver, já vai no episódio 7. Bora lá, vamos curtir. O que é que temos aqui? Minecraft. Ok, esta, esta série de jogos adapta-se às suas escolhas. A história é moldada de acordo com o seu modo de jogo. Nothing built can last forever, and every legend, no matter how great, fades with time. With each passing year, more and more details are lost. Vou tirar o webcam. Vou curtir esta parte mais. Are myths, à vontade. Half truth. On full glory. Deja. To put it simply, lies. And yet, in all the known universe, between here and the Far Lands, the legend of the Order of the Stone endures, unabridged as self-evident fact. Indeed, it is only a troubled land that has need for heroes, and ours was fortunate to have, so long ago, four heroes such as these. Gabriel, the warrior, before whose sword all combatants would tremble. Eligard, the redstone engineer, whose machines would spark an era of invention. Magnus the rogue, who would channel his destructive creativity for the benefit of all. And Zoran, the architect, builder of worlds, and leader of the Order of the Stone. These four friends together would give so much to gain their rightful place as four heroes. Their greatest quest would take them on a dangerous journey to fight a mysterious creature known as the Ender Dragon. In the end, the Order of the Stone emerged victorious and the dragon was defeated. Their story complete, they slipped away into the pages of legend. But okay. when one story ends, another one begins. Would you rather fight a hundred chicken-sized zombies or ten zombie-sized chickens? Hello. Yeah. Just to be clear, you wouldn't have any weapons yeah. or armor, huh? so you'd have to fight them with your hands. Huh? Say what? Huh? What? 
It's just a dumb question. Forget it. <laughs> so I've got a daylight sensor on the roof. Mm -hmm. And if I did this right, these lamps should turn on once it gets dark. Mm -hmm. I didn't want to just leave Ruben here with nothing while we're at the building competition. He's coming with us. Really? <laughs> what kind of question is that? Of course he okay, is. Okay, I'm not saying he shouldn't come. I'm not. But don't you think it's a little weird that you take him with you everywhere you go? He kind of makes us look like, I don't know, <laughs> amateurs. This is my wingman. Parked. People always want to talk to the guy with the pig. You mean talk about the guy with the pig. <laughs> like, look at the weird guy with the weird pig. How weird. How weird. I didn't mean anything by it. I'm glad he's coming. Yeah, right. I just don't want to give people one more reason to call us losers. I'm getting tired of it. We are not, are not losers, yeah. Olivia. We lose all the time. It's okay. what we do. Oh, okay, that might be true. I can't remember the last time we won anything. But if that's the case, it means we win at being losers. <laughs> All right. <laughs> Fine. Thank you, Wami. Thank you. You hear that? Oh no! Boom! <laughs> what the hell? Oh man! You guys totally freaked out. That was <laughs> Axel, that was awesome. what's the matter with you? Great. Now I'm gonna smell like a pig in Endercon. That's what you get, Axel. Be back. I brought you good times and now I'm being punished for it? You scared us half to death. Nothing is fun if you're not scared half to death. Did you bring the fireworks? Of course I did. I even brought something for the little guy. Nice. You brought Reuben a disguise? Um, we're going to a convention. Somebody's gotta wear a costume. <laughs> <laughs> Ele está feliz ou estou feliz? Ficou incrível, ficou ridículo. Ele está feliz. Ruben is happy. Yeah. Happy? Well, zippity doo da. Zippity doo da. Hey, relax, it's fine. You definitely brought the fireworks, right? Yes, I'm ready. Waiting on you guys. Okay. See, now he's your wingman. Stop. Yeah. Hurry up and grab your stuff. We'll meet you downstairs, okay? Okay. Okay. Alright! Malta, já não podem dizer que eu não trago Minecraft para o canal. Olha eu a jogar Minecraft. O mundo está perdido. O que é isto? Quem é que tem um, um cartaz com um cagalhão no cartaz? É? Um estandarte. Construção, vamos ganhar a construção. There goes Jesse and Ruben, winners of the Endercon building competition. They really should change the name. Ou então o cartaz, porque isso é uma cena que eu faço todos os dias. I stand as a gift, but don't have any armor to put on it. Ah, Maybe someday. Okay. Okay, vamos lá explorar estas macacadas todas. Shears definitely taking these. Never know when I might need to uma shear tesoura. some sheep. Que sabe, que sabe. Mas o estandar... the warrior. Okay. You think we'll ever get that famous? It's not impossible. Maybe I'll get famous for my sweet poster collection. Yeah. Who knows? Quem sabe? Quem sabe? Eu gostaria de ter este baú. Hmm. Flint steel, not too shabby. All right. Isqueiro. Como é que a gente pode ir ali ao inventário? Ok, tranquilo. Vemos de um shift sei que anda mais rápido. Mais. O que é que temos aqui mais? Vou falar com o porco. Give me a dragon roar, Ruben. <laughs> okay. That'll do, Ruben. That'll do. Vai malte, eu curto os joguinhos da Telltale, por acaso. Uh, até agora tenho divertido à brava, tanto com o Walking Dead e ultimamente com o Batman. Já agora que sai no dia 20, o novo episódio. Estou cheio de pica para continuar, estou a adorar yeah, a série. Roll. Let's go. I heard a pretty juicy rumor about the building competition, but you guys have to promise not to say anything. Okay. Also, it's in two parts, each part more exciting than the last. Spit it out, Axel. Part one, the special guest at this year's Entercon is none other than Gabriel the warrior him freaking self. Whoa, what's part two? Part two, according to my sources, the winner of the building competition is going to get to meet him. It doesn't mean anything if we lose, but if we win, Oh man, this would make up for all the losing. Meeting Gabriel would be a dream and an honor. Totally, he's awesome. 
It'd be amazing to meet him. Reuben better be careful in that costume. <laughs> the last time Gabriel saw a dragon, it didn't end well. <laughs> nice. So, does this source of yours make posters for a living? Huh? Whoa. Yeah, my uh, source uh, doesn't exist. You guys are my only friends. Guys, mm. let's stay focused. We have a competition to win. We never win. And this year we've got Reuben with us. We basically have no chance. Faith, Olivia. A little slice, a sliver, yeah. a portion, just a little faith. Jeez. That's all we need. Also, I'm hungry to win. No, no. A voz dele não me estranha, por isso que eu estou tipo. All right. Wait a minute. Wait a minute. We're thinking about this all wrong. The point of the building competition isn't just to build something. We have to do something to get noticed by the judges. Okay then. So how do we do this? We don't just build something functional. We build something fun. After we finish the fireworks machine like we planned, then we build something cool on top of it. You might be onto something. If we want to get a reaction out of the judges, you build something scary. So I say we build a creeper. Wouldn't an creeper. Enderman be better? I'm more scared of Enderman than Creepers. They both have their moments. They're both pretty scary. Then again, you scared the crap out of us with a Creeper today. Let's build a zombie. I guess that's kind of like a Creeper. Eh, yeah. it's a monster. It's fine. We are so ready. Yeah. Okay. I think this is the escolha. first time we've decided on something before getting to the competition. Think we've got everything we need? It wouldn't hurt to grab a little more. Let's get to grabbing then. We're so prepared. We can't lose. Cannot. Bring it in. Yeah, este gajo é conhecido. Esta voz é, 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 é no, no, muito no. familiar. Preparing is daring. No, that's that's the same thing. Forget it. A team on three. One, two, three. Team. team. Ok, 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 eu bato na árvore, tranquilo. Está baixo? É lá! Vou pôr aqui a música do I.O. The Tiger, não? <risos> Alright! Não está com polvos? Bem, já! Yeah. E a iniciação aos controles? Já muito típico na Telltale, o Q, o E, o Shift e tal. Vai, bora. You can do it! Vai, bora. And the ninja. Como é que é, mano? Estou a curtir ou não? Isto é o máximo de Minecraft que alguma vez vou jogar na minha vida, ok? Bora! Yeah, baby! <risos> Bem, acho que está feita a introdução. Espero que tenham gostado. Não sei o que estamos construindo. Temos tudo para isso. Nós estamos tão prontos. Este ano vai ser diferente. Não estou apenas pronto para construir. Estou pronto para ganhar. Bom nice pig! Está a gravar? Losers. Oh, isto é assim. Oh, great. Há Lucas e os Ocelots. The rivalry continues. Man, they've got matching leather jackets and everything. So cool. <laughs> well, well, well. If it isn't the order of the losers. <laughs> Great. I'm <laughs> always. squad's here. Lucas, get a load of these losers. Let's go, guys. Ah, olha, é uma boa deixa. Eu vou, vou parar assim. Espero que tenham gostado. Uh, se realmente que, querem série, digam-me nos comentários. Uh, eu divirto-me sempre bastante com os jogos da Telltale Portanto, não é por ser o Minecraft Não me vou divertir, de certeza que vai ser engraçado E uh, também, ao fim e ao cabo Saio do armário e epá, eu Não fico ignorante Também não é só dizer que não gosto não é? Também tem que ter alguma substância O Minecraft, propriamente dita Propriamente dito, peço desculpa Eu não gosto, não é o tipo de jogo que eu curto Sinceramente não vejo ali nada que, que, Com o qual eu me identifique E que eu penso, já, yeah, vou jogar a isto No entanto, Telltale Series é uma cena que eu curto e é uma cena com escolhas se calhar até uma forma de conhecer um pouco a história do Minecraft e depois dizer olha, não gosto mesmo do Minecraft porque até a história é má pronto, pode. ou então o contrário uh, não gosto do jogo, propriamente dito mas a Telltale vai me ensinar que se calhar a história até tem piada no entanto eu não irei jogar o jogo 
final. Mas pronto, pelo menos sai da ignorância e não posso dizer que não gosto só porque dizer que não gosto. Não gosto do jogo porque lá está, não me identifico. Agora não posso dizer que não gosto da história porque não o conheço. É isso que eu vou aprender agora. Portanto, espero que compreendam isto que eu disse. Espero que tenha feito algum sentido. Não esqueçam de deixar o comentário. Obviamente que o vosso like é sempre bastante importante porque ajuda imenso a divulgar o vídeo. E pronto, malta. Espero que tenham curtido mais uma vez. Eu sou o Weasel. Vamos pedir então com um grande abraço. Obrigado por terem assistido ao vídeo. E fiquem bem.